ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ എൻ്റെ ബലൂണിൻ്റെ ഫേസ് കണ്ടു അവൾ എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിരുന്നു എന്ത് സ്നേഹമായിരുന്നു അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ ഞാൻ അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്ന് അവൾ എന്നെ വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കിസ്സും തന്നു പിന്നെ രാത്രി മുഴുവൻ ആ കിസ്സ് ഓർത്തു ഞാൻ ഏയ് നീ എന്തിനാ ചിരിക്കുന്നേ അസൂയ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ നീ നിന്റെ അസൂയയെ ചിരി കൊണ്ട് ഒളിപ്പിക്കുവാണോ പക്ഷേ നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയോ നിന്റെ ഈ ലേഡി മുഖാമ്പ് പോലുള്ള മുഖത്തെ ദേഷ്യം മാത്രമേ ചേരത്തുള്ളൂ എന്താ നിങ്ങൾ എന്നെ അങ്ങനത്തെ പേരിൽ വിളിക്കരുത് നിനക്ക് സ്യൂട്ട് ആവുന്ന പേരിലല്ലേ എനിക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റൂ ലേഡി മുഖാമ്പോ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളോട് ആ പേരിൽ എന്നെ വിളിക്കരുത് ലേഡി മുഖാമ്പോ വിളിക്കും 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 ആ പിന്നെ നിനക്ക് ഞാനൊരു സജഷൻ തരാം നീ നിന്റെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡില് ലേഡി മുഖാമ്പോ എന്ന് പേര് വെക്കാത്തെന്താ അങ്ങനെ നിന്നെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും എങ്ങനെ വിളിക്കൂന്നറിയോ നീ എവിടെ പോന്നേ നോക്ക് നിനക്ക് എന്റെ അടുത്ത് എത്ര കോഴ്സ് കട്ടിങ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ചെയ്തോ പക്ഷെ എന്റെ ബലൂണിന് ഇവിടെ ഒരു കുറവും വരാൻ പാടില്ല ഐ വിൽ ബി ബാക്ക് നോ ഡോൺ ടച്ച് ഈ പേനയും പേപ്പർ പിടിക്ക എന്നിട്ട് എഴുത് എഴുതാൻ ഓർത്ത് വെച്ചോ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചോ നമ്പർ വൺ എന്റെ ബലൂണിന് വേണ്ടി എല്ലാ ദിവസവും പുതിയ ഡ്രസ്സ് വേണം ഷി ഷുഡ് ലുക്ക് പ്രിറ്റി ലൈക്ക് പ്രിൻസസ് നമ്പർ ടു ബലൂണിന് വേണ്ടി ഒരു ഒരു ഡോൾ ഹൗസും വേണം എന്തിനാന്നറിയോ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്റെ ബലൂണിന്റെ മുഖം കാണണമെന്ന് ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ പേടിച്ചു പോയാലോ ആ അതിവിടെ നമ്പർ ത്രീ നമ്പർ ത്രീയില് എന്താണെന്നറിയോ ബലൂണിന് വേണ്ടി ആ ബലൂണിന്റെ കണ്ണാടിക്ക് ഒരു കവർ വേണം അതെന്താണെന്നറിയോ നിനക്ക് ദേഷ്യം വന്നാൽ നീ ചിലപ്പോൾ ബലൂണിന്റെ കണ്ണാടി പൊട്ടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ണാടി കവറിലിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കും അപ്പൊ നിനക്ക് പൊട്ടിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഇനി നമ്പർ ഫോർ ബലൂണിനൊരു എന്റെ കയ്യില് ഇതുപോലത്തെ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും സമയമില്ല ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ജോലികൾ എനിക്കുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബലൂണിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ തനിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നി നീ തന്നെയാണ് എന്റെ ബലൂണെന്ന് ഞാൻ കരുതി നിനക്ക് എന്റെ വേദന സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ നീ എന്റെ പഴയ ബലൂണായി മാറിയെന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ മറന്നുപോയി നീ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളാണെന്ന് ഒരു തവണ മാറിയ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാത്ത ഒരാള് ചിലപ്പോ ബലൂണ് എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നില്ലായിരിക്കാം അച്ഛമ്മയ്ക്കറിയാമോ ചേച്ചി എന്തിനാ നമ്മൾ വിളിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല ഇനി ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതാണോ എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ചേച്ചി 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 എന്താ കാര്യം എന്തിനാ പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാം താറുമാറായി എല്ലാ പ്ലാനും ഫെയിലായി ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചേ ആലിയോട് നമ്മള് ഗെയിം കളിക്കാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തപ്പോ അവളിപ്പോ തിരിച്ച് ഗെയിം കളിക്ക നമ്മള് ആലിയെ പിടിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ അവളിപ്പോ നമ്മള് പിടികൂടും എന്നുള്ള സ്ഥിതിയില അതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ഈ പ്ലാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോ അതെന്താ അങ്ങനെ ആലിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ചേച്ചി നീ തന്നെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ സെക്രട്ടറി എന്ന് അവൾക്ക് സെക്രട്ടറിയെ മാത്രല്ല ഇപ്പൊ പ്രൊഡ്യൂസറിനെ തന്നെ സംശയമാ പ്രൊഡ്യൂസർ പ്രൊഡ്യൂസറില്ല ആ പ്രൊഡ്യൂസറിനെ തന്നെ ഞാൻ അവളെ ഫോൺ ചെയ്തപ്പോ അവളെ എന്നോട് പറഞ്ഞു അവൾക്ക് പ്രൊഡ്യൂസറിനെ നേരിട്ട് കാണണം എന്ന മാത്രമേ അവളെ സീഡി നമുക്ക് തരൂന്ന് പ്രൊഡ്യൂസറിനെ കണ്ടേ പറ്റൂന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളില് അവളുടെ ബുദ്ധി നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത രീതിയിലൊക്കെ അവള് ചിന്തിക്കും പ്രവർത്തിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവള് നമ്മളെ കൈയോടെ പിടികൂടുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ഈ പ്ലാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തേ പറ്റൂ പറയുന്നത് ശരിയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പിടിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ഇതെല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം നീ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് പ്ലാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് നോക്ക് എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു ആലിയക്ക് നമ്മുടെ മേലിൽ ഉറപ്പായും സംശയം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഇൻഫാക്ട് എന്റെ പേടി എന്തായിരുന്നെന്നോ ആലി നിന്നെ കാണണമെന്ന് പറയൂന്നായിരുന്നു പക്ഷെ അവള് ഫുൾ പ്ലാൻ മാറ്റിക്കളഞ്ഞല്ലോ നോക്ക് അവൾക്ക് പ്രൊഡ്യൂസറിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസറിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് എന്താ നിനക്ക് എന്താ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോ ഇനി എവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരും പ്രൊഡ്യൂസറിനെ ഓ പ്രൊഡ്യൂസറിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യമാണോ പറയുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസർ മാർക്കറ്റ
നീ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്ന കാണുമ്പോ എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കാ അടുത്ത പണി എനിക്ക് തരാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യില്ല ചേച്ചി അത് ഞാൻ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് കേക്ക് അച്ഛമേ പ്രിയമോളെ നീ ആദ്യം അവൾ എന്താ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് കേട്ടു നോക്ക് ആ പറയൂ മോളെ പറയൂ ഇതിനെയാണ് സെക്രട്ടറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബോസ് ഇല്ലെങ്കിലും എന്ത് ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ടാ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എനിക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഒരു ജോലിയും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും വേറെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നോളും എന്നാ ഇവൻ എന്റെ പക്ഷത്ത് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആ ലേഡി മുഖാം പോയുടെ ഭരണം ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവൻ എങ്ങനെ പൊക്കും കഴിഞ്ഞ തവണ നൂറ് രൂപ കൊടുത്തപ്പോ ചില സൂചനകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ കുറച്ചുകൂടെ കൊടുത്താ മുഴുവനായിട്ട് ഇങ്ങ് പോന്നാലോ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ഇനിയുണ്ടോ ഇനി എവിടുന്ന് വരാന എല്ലാം നിന്റെ ചേച്ചി കൊണ്ടുപോയില്ലേ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എന്താന്നറിയോ സാർ ചേച്ചി പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ സാറിന് പൈസ കൊടുക്കരുതെന്ന് വൈദവേ സാർ സാറിന്റെ കയ്യിൽ ഇത്രയും പൈസ എവിടെന്നാ വന്നേ പെട്ടെന്ന് പറയൂ സാർ പെട്ടെന്ന് പറയൂ എനിക്ക് ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് പോയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാ അത് ശരി വീട്ടിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചാണോ അതോ പുറത്തെവിടെങ്കിലും പോയി ഒപ്പിച്ചതാണോ ആഹാ നിനക്കെല്ലാം അറിയണോ അല്ലേ സാർ ഇവൻ പ്രിയക്കാന് സ്മാർട്ട് ആണ് പൈസ കൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യും എന്നാ വീഴത്തൂല്ല കയ്യിലാകെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാശ അതും പോയി ആ കണ്ണാടി ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല ഇവിടെ വന്നേ ഇനി പറ നിനക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ല ആ പ്രിയയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ഇല്ലേ റോണി അവൻ എന്റെ പറ്റിച്ച് എന്റെ കാശ് മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോയി നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ അവനൊന്ന് കറക്കെടുത്ത് നിന്റെ വലയിൽ വീഴ്ത്തണം എന്നിട്ട് എല്ലാ പൈസയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം നീ അങ്ങനെ എക്സ്പേർട്ട് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും എക്സ്പേർട്ട് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ എന്റെ ഒരു കാര്യം നടക്കാത്തത് നോക്ക് വലയിൽ വീഴ്ത്താനാ പറഞ്ഞ വീഴാനല്ല നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കൂടി കാശ് മുടക്കാൻ വയ്യ കോളേജ് ടൈമിൽ എനിക്ക് ഒരേ സമയം നാല് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് അറിയില്ല ആ നാലു പേര് എന്നെ ഡേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് കണ്ടാലും പറയും ഇന്ന് അച്ഛമ്മയോടെ ചെന്ന് പറയല്ലേ അടി വീഴും അടി ഒരു ടൈമില് നാല് ബോയ് ഫ്രണ്ടോ ഇല്ലേ ഇതൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല മോളെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ലെന്നോ മാമ പറയുന്നത് മുഴുവൻ കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തീരുമാനിച്ചു പറ്റില്ലെന്ന് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കണ്ടേ പിന്നെ നോക്ക് മാമ മാമൻ അറിയാമോ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ജോലിക്ക് വേണ്ടി മാമനെ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്തെന്ന് മാമന് മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയേറെ വിശ്വാസം ഉള്ളെന്നേ പിന്നെ മാമൻ ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കേ ഐ എം ഷുവർ മാമൻ ഇത് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കും അല്ലേ അച്ഛമ അതെ അതെ ശരിയാണ് നോക്ക് കലേഷ് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുമെന്ന് അപ്പോ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത് അതെ അമ്മാവ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അമ്മാവന് അമ്മാവന് ഈ കാര്യം നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ല മോളെ ഈ ആക്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് എനിക്ക് ചേരുന്നതല്ല നിങ്ങളുടെ ആന്റിയുടെ മുന്നിൽ എന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ കള്ളം പോലും പുറത്തു വരില്ല പിന്നെ ഇത്ര വലിയ ഒരു ഡ്രാമ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചത് തന്നെ വലിയ തെറ്റാണെന്നാ ഇതൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല കരച്ചിലായിരുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ എന്ത് മാത്രം നൊണയാ പറയുന്നത് ആരാ പഠിപ്പിച്ചോട്ടെ ഈ ഞാൻ നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കള്ളം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ മഹാഭാരതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ശ്രീകൃഷ്ണനും കള്ളം പറഞ്ഞെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരാളുടെ മാമനായിരുന്നില്ലേ അദ്ദേഹം ആരുടെ മാമനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇപ്പൊ അതൊന്നും ഇവിടെ പറയണ്ട അദ്ദേഹം ആരുടെ മാമനെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ ചേച്ചിയിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർഡ് ആകും മാമൻ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കു 
ആ മോളെ ഇവിടെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് അമ്പരപ്പാണ് ഞാൻ ആദ്യമൊന്നും ഇവിടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതേ ഇല്ല കറുത്ത കണ്ണാടി വെച്ച് കറങ്ങി നടക്കുന്ന പാവം കൊച്ച് അങ്ങനെ നടന്നു നമ്മുടെ പ്രിയ ഇങ്ങനെ ഗൗരവകാരിയായി അല്ല പിന്നെ മാമ ഞാനല്ല ഈ പാവം പൂച്ചനെ ഒരു സിംഹമാക്കിയത് പക്ഷെ മാമനെ ഞാൻ ഒരു പൊലിയാക്കും നോക്കിക്കോ നോക്ക് മാമന്റെ ബോഡി ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ലുക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ട പക്ഷെ കുറച്ച് ആക്ടിങ് അത് പഠിക്കണം പക്ഷെ അത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചേരാം ഓക്കെ അമ്മാവ ഒന്ന് സമ്മതിക്കുന്നേ എനിക്ക് ഈ ഒരു കുഞ്ഞു സഹായം ചെയ്തു തന്ന അത് വലിയൊരു ഉപകാരമായിരിക്കും മാമായുടെ അർത്ഥം രണ്ടമ്മ എന്നാകും പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും അച്ഛനാണ് ഒരു അച്ഛൻ തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്ര പോലും ചെയ്യില്ലേ ഞാൻ നല്ലതിനു വേണ്ടിയാ പറഞ്ഞേ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഞാൻ എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്തു വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ മാത്രം എന്തിനാണ് കണ്ടക്ടർ ഇൻസ്പെക്ടർ ഡോക്ടർ ഞാൻ എന്താകാനും തയ്യാറാണ് ആ ഇന്തു ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാ നീ എന്റെ സാധനങ്ങൾ എവിടെയാ കൊണ്ടുവെക്കുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് എന്നെ തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ എന്താണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് അച്ഛൻ എവിടെ പോയേ അത് ഗുരുദ്വാരിൽ പോയതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവരോട് ചോദിച്ച ഇതേ പറയത്തുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ ഗുരുദ്വാരിൽ പോയതാണെന്ന് ഇനി ഇവര് ഗുരുദ്വാരിൽ പോയതാണെങ്കിൽ തന്നെ ചോദിക്ക് പ്രസാദ് എവിടെയാണെന്ന് അത് ഞാൻ പ്രസാദം കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു വരുന്ന വഴിക്ക് എനിക്ക് തോന്നി ഷുഗർ ഡൗൺ ആകുന്നത് പോലെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിച്ചു എന്താ കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് തന്നെ പറയൂന്ന് ഇനി ഇവരോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് ഗുരുദ്വാരിൽ പോയതാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയത് എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഏയ് ഇന്തു ഞാൻ പോകാൻ നേരം നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി നോക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഞാൻ ഇവരുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് പക്ഷെ ഗുരുദ്വാറിൽ പോകാൻ നേരം മാത്രം എന്നെ കണ്ടില്ല അല്ല പിന്നെ അച്ഛമ്മ എവിടാ പോയെന്ന് പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞില്ലേ ഗുരുദ്വാറിൽ പോയതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് കള്ളോ അച്ഛമ്മ അവിടേക്കായിരുന്നെങ്കിൽ അച്ഛമ്മ ആന്റിയെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ഇത് ഞങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആരെയോ കാണാനാണ് അച്ഛമ്മ പോയത് ഞാൻ കണ്ടിട്ട് തന്നെയാ വരുന്നത് അത് എന്റെ കൂട്ടുകാരുണ്ടല്ലോ അവരെ കണ്ടിട്ടാ വരുന്നത് കൂട്ടുകാരിയോ കൂട്ടുകാരനോ ആ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയതല്ലേ എനിക്ക് വേണ്ടി മുത്തശ്ശനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കുഴപ്പമില്ല ആന്റി ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികം അല്ലേ പിന്നെ ഈ നിക്കുന്ന റോക്സാറിന്റെ അച്ഛമ്മയാണല്ലോ ഇറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെ എന്തോ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് സഹോദരിയെയും കൊച്ചു മകനെയും കാണാൻ പാടില്ലാത്ത രണ്ടുപേരും എന്നെ കളിയാക്കുകയാണോ അതെ അച്ഛമ്മ കളിയാക്കുകയായിരുന്നു അച്ഛമ്മ എന്തിനാ സീരിയസ് ആവുന്നേ അച്ഛമ്മ എന്റെ ചുന്തരി അച്ഛമ്മല്ലേ ഞാനല്ലാതെ വേറെ ആര് കളിയാക്കാനാ ഇതുപോലെ ഞങ്ങളെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിട്ട് പോയാലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ശിക്ഷയൊക്കെ കിട്ടുവേ ആണോ എന്റെ മോളെ ആണോ നീ എന്റെ സ്വന്തം അനിയത്തിയല്ലേ നിന്നെ എങ്ങനെയാ ഞാൻ മറക്കുന്നത് അടുത്ത തവണ ഗുരുദ്വാരയിൽ പോകുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം അനിയത്തിയെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാവേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സഹോദരി മാത്രല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നിഴലാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് സംഭവം ഇനി നിങ്ങളിൽ ആര് പുറത്തു പോയാലും ഒരുമിച്ച് പോകാവൂ അതെന്താണെന്നറിയോ ഒരുമിച്ച് ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രസം തന്നെയാണല്ലോ എൻജോയ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് സമയം ആലയും തനവും മുറിയിലുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിന്റെ നമ്പർ ഡിലീറ്റ് ആയി കാണൂ അതുകൊണ്ടാവും നിനക്ക് ഫോൺ വരാത്ത പക്ഷെ അവര് നമ്പർ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതല്ലേ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ചിലപ്പോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ആ പ്രൊഡ്യൂസർ ഈ ടൗണിൽ ഇല്ലെങ്കിലോ നിനക്ക് പ്രൊഡ്യൂസറിനെ പറ്റി അറിയാമോ ഐ മീൻ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ജോലി കാണും ഒരു സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത സിറ്റിയിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ ചിലപ്പോ എങ്ങനെയാവാം ആ പ്രൊഡ്യൂസർ നമ്മളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ ഐ മീൻ നമ്മളെ പോലുള്ള താഴ്ന്ന ആൾക്കാർ എന്തിനാ കാണുന്നത് ഐ മീൻ നമ്മളെ പോലുള്ള മീഡിയ ആൾക്കാർ എന്തിനാ കാണുന്നതെന്ന് വി ആർ നീഡി ന അലിയ നീ അവരെ ഫോൺ ചെയ്ത് സംസാരിക്കും ഈ ഡീൽ ഡൺ ആണെന്ന് നീ അവരോട് പറയും നിനക്ക് പ്രൊഡ്യൂസറിനെ കാണണ്ടെന്ന് പൈസ തന്നിട്ട് സി ഡി മേടിക്കാൻ പറയേ നിനക്കറിയാലോ ഫ്രീ എപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അധികം വൈകാതെ എന്റെ കുഞ്ഞു 
ഹലോ ആലി അല്ലേ എന്റെ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ച എന്നെ അല്ലേ കിട്ടൂ ഒരു ഡെയിലിന് മുമ്പേ എല്ലാം സേഫ് ആണോന്ന് ഉറപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയും കണ്ടും ഒക്കെ അല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഫൈൻ പറയൂ ഞങ്ങളുടെ ബോസ് നിങ്ങളെ കാണാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ കാണാനുള്ള സമയവും സ്ഥലവും അത് ഞങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ ബോസ് വലിയ കൃത്യനിഷ്ഠക്കാരനാ അതുകൊണ്ട് സമയത്തിന് വരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നവരെ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല ഒരുപാട് ചിരിക്കുന്നവരെയും അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരി തനുവിനെ കൊണ്ടുവരണ്ട എക്സ്ക്യൂസ് മീ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ പേര് തനുവാണെന്ന് അതെങ്ങനെയാന്നറിയോ ഞങ്ങളുമായി ഡീൽ നടത്തുന്ന ആൾക്കാരുടെ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മുതൽ ശരി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വരാം ഡോൺ വരി അപ്പൊ കാണാനുള്ള ടൈം സ്ഥലവും പിന്നീട് ഫോൺ ചെയ്ത് അറിയിക്കാം എന്തു ടലിയ പ്രൊഡ്യൂസർ കാണാൻ സമ്മതിച്ചോ കൺട്രോൾ 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 നീ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് മറന്നു പോകുന്ന എന്താ ഐ എം സോറി നീ എന്താ പറഞ്ഞത് നീ ഒറ്റയ്ക്ക് വരുവോളെന്നോ ആക്ച്വലി അവര് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റു സ്റ്റുപ്പൻഡേഴ്സ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിനെ കൂടെ കൊണ്ടു ചെല്ലരുതെന്ന് അതെന്താ ഞാൻ വന്നാൽ അത് നീ പ്രഗ്നന്റ് അല്ലേ നീ റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട ടൈം അല്ലേ അതുകൊണ്ടാ അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞോ ഓ ലോഡ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ നീ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് അവിടുത്തെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നാല് പാടും വല വിരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ആലിയ കുടുങ്ങിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോ ആലിയക്ക് സീഡി ഇന്ന് തന്നെ മോഷ്ടിക്കണം ഞാൻ അവൾക്ക് ആ പണി എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കും അപ്പൊ അവൾ കൈയോടെ പിടിക്കപ്പെടും ാണ് <laughs> 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 നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറിനെ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ ആദ്യ ഓർമ്മ വരുന്നതല്ലേ അന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വരപ്പിച്ചത് വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇത്ര മഹാനായ ആർട്ടിസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കൈ കൊണ്ട് എന്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കാനുണ്ടായ കാരണം എന്താ ഇത്ര വലിയൊരു ഔദാര്യം ഉത്തരം പറയൂന്നറിയോ ഇപ്പോഴുള്ള ആൾക്കാരെ തന്റെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡില് സ്വന്തം ഫോട്ടോ അങ്ങ് ഒട്ടിക്കും ഞാനൊരു പുതിയ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പിന്നെ നീ എന്റെ ബോസ് ആയതുകൊണ്ടും ഇതെല്ലാം തട്ടിപ്പറിച്ചത് കൊണ്ടും ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്റെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡില് നിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ തന്നെ ഒട്ടിക്കാന്ന് ഹൗ ഇസ് ദാ അതിന് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഷ്ടപ്പെടണം എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഫോട്ടോ തരുവായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനല്ല അങ്ങനല്ല നോർമൽ ഒരു ഫോട്ടോ കിട്ടിയാൽ ശരിയാവില്ല കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട്സ് ഒക്കെ വേണം സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട് ൂ <laughs> മോശമാണ് <laughs> 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 ഞാൻ ഇതിനെ ഉണ്ടല്ലോ ഏതെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ട് വെച്ചാലേ അവിടുത്തെ ദൈവങ്ങളെല്ലാം ഓടി പോവും എന്ത് പറയുന്നു ഞാൻ അവസാനമായി ചോദിക്കാം അത് തരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇല്ല തരാനേ പോകുന്നില്ല 
ഞങ്ങൾ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി നടക്കും ലണ്ടൻ ന്യൂയോർക്ക് പാരീസ് എല്ലായിടത്തും പോയി ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യും പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ എന്തായാലും പറയും അവിടെ തന്നെ ഒരു വീട് വാങ്ങിക്കണം ഞങ്ങൾ എപ്പോഴൊക്കെ അവിടെ പോകുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ അവിടെ താമസിക്കാം വീടൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നത് അപൂർവല്ലേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ ഈ കണക്കുകൂട്ടലുകളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ആദ്യം ഒന്ന് നിർത്തും ഇതൊക്കെ ചുമ പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല സീഡ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പൈസയും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അത്രയ്ക്ക് സിമ്പിളായി നീ എനിക്ക് കിട്ടില്ല എന്നെന്താ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ പിന്നെ ഇപ്പോഴും ഈ ഡീൽ ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നതിന് ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണോ അവർ നമുക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അഡ്വാൻസ് തന്നല്ലേ പ്രൊഡ്യൂസറിനെയും കാണാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പില്ല പിന്നെ നീ എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആയി ചിന്തിക്കുന്നത് യാർ ഞാൻ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാതെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നിനക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവാത്ത ഈ ലൈഫിന്റെ പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റിയെ പറ്റി ആ സീഡി എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ആ പൈസയും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല നീ എന്താ അത് മനസ്സിലാക്കാത്ത എന്തിനാ നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ എവിടേക്ക് വരാൻ പോകുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഇത് നിന്റെ ജോലിയാ നീ തന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പോയി ചെയ്യും നീ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ തന്നെ പോയി ചെയ്തോളാം അല്ല അതുപോലെ നീ എന്റെ കൂടെ വന്നാലുണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതെനിക്ക് ഒരിക്കലും അഫോർഡ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അലിയ നിനക്ക് അറിയാവുന്നല്ലേ ഈ പ്രഗ്നൻസി ഒരു ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് നിന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാവില്ല പിന്നെ നിനക്ക് അബിയുടെ കാര്യം അറിയാവുന്നതല്ലേ അവൻ ഈ പ്രഗ്നൻസിയുടെ കാര്യത്തിലും കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യത്തിലും പൊസസീവ് ആണ് അവൻ ഈ കുഞ്ഞിനെ എന്ത് മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ ഈ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എന്റെ ജീവൻ പോലും എടുക്കും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നീ റെസ്റ്റ് എടുക്കും ഞാൻ ചെയ്തോളാം അല്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കരുത് ശരി എങ്കിൽ നീ പോകും ഞാൻ എന്റെ വേൾഡ് ടൂറിന്റെ പ്ലാനിങ് ചെയ്യും ചേച്ചി എന്തേലും കുറച്ചൊന്ന് കഴിക്ക ഇങ്ങനെ ഒന്നും കഴിക്കാതിരുന്ന എങ്ങനെയാ അതെ ഒരാൾ ഇവിടെ ഒന്നും കഴിക്കാതെ വിശന്നിരിക്കുകയാണ് നീ എന്താ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാത്ത ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ജോലി ആലിയുടെയും തനുവിന്റെ അല്ലേ ഞാൻ ഇതിനുണ്ടാക്കണം ആ ആലിയും തനുവും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നിനക്കുണ്ടാക്കിക്കൂടെ നീ മരുമകളല്ലേ ഇവരുടെ നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ല ഇത് പറയാ നിങ്ങൾ ഈ പ്രായത്തിൽ എന്നോട് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറയാണല്ലോ നിന്നോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ വെറുതെയാണ് മൈഥിലി മോളെ ദേ ഇവൾ ആഹാരം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിലും നിനക്കെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ അത് അത് പപ്പ എന്റെ വയറ് നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഇന്നലെ തൊട്ട് വ്രതമായിരുന്നില്ലേ ഒരു വക കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നലെ ഈ വയറും വെച്ച് ഞാൻ ഇനി ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ അങ്ങനെ പോയാലുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റൂല ഇനി ഇപ്പൊ വയറ്റിലോട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് ചെന്നാൽ മാത്രമേ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനെങ്കിലും പറ്റൂ അമ്മേ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും നമുക്ക് ഒരേ ത്രാസിൽ തൂക്കിയേ പറ്റൂ എല്ലാത്തിനും ഓരോരോ കാരണങ്ങൾ കണ്ട